Hello friends, welcome to e-learning. I am Alok in front of you with the chapter, the ninth chapter, Bholi by K. A. Abbas from the book, The Footprints Without Feet. Before starting the chapter, I just want to request you that we are just getting the viewers, a lot of viewers, but not the subscriber. So it's a request to all of you, just subscribe the channel and press the bell icon so you will get the latest update of the videos also. And now come to the ch chapter. In this chapter, the whole story revolves around the Bholi Orla. This chapter is about Bholi Naam Ki Ek Ladki Ke Baare Mein Hai. And the entire chapter, the whole chapter, is about the whole chapter. From her very childhood, from her very childhood, when she was very young, Bholi was neglected at home. She 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 was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? और ऐसा क्या होता है कि उसकी टीचर उसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट लेने लगती है क्या भोली को उससे कुछ मदद मिल पाती है क्या उसका जो एक्सपेक्टेशन था भोली से वो पूरा हो पाता है टीचर्स का दैट इज द होल स्टोरी अबाउट इस स्टोरी में यही सब कुछ हम लोग जानेंगे नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देर द क्वेश्चन अराइज वाई इज भोली फादर वरिड अबाउट है भोली के जो फादर है वो उसको लेकर क्यों वरिड है एंड इवन For what unusual reason? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया सो हर नेम वॉज सुलेखा उसका जो नाम था वो सुलेखा था भोली नहीं था बट वाई शी वॉज कॉल भोली देन उसे भोली क्यों कहते थे एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली पूरे परिवार में हर कोई उसे भोली के नाम से ही पुकार रहा था जो सिंपल साधारण से थे सिंपल टन शी वॉज फोर्थ डॉटर चौथी बेटी थी नंबरदार रामलाल की एंड व्हेन शी वाज टेन मंथ्स ओल्ड जब वो केवल दस महीने की ही थी वो कॉट पे से गिर गई खाट पे से गिर गई थी एंड उसके समथिंग सर का कुछ हिस्सा जो था डैमेज हो गया जिसकी वजह से उसको काफी प्रॉब्लम होने लगा एंड शी वाज रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड और उसे एक बैकवर्ड चाइल्ड के तौर पर देखा जाने लगा और उसे बोली सब कहने लगे एट द बर्थ जब ये बच्चा पैदा हुआ था काफ़ी प्रिटी था और प्रिटी होने के साथ साथ काफ़ी फेयर भी थी जब वो दो साल की हुई शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स अचानक से स्मॉल पॉक्स हुआ उसको और उसका जो आई थी उसको छोड़कर एंटायर बॉडी जो थी वो डिसफिगर हो गई थी परमानेंटली डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क जो चेचक के दाग होते हैं उसके पूरे शरीर पर आ गए थे और जो ये छोटी सुलेखा जो थी स्पीक लिटिल बिट बहुत थोड़ा ही बोलती थी शी वॉज वेन फाइव जब वो पांच साल की हुई एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक और जब उसने बोलना चलना सीखा शी स्टैम वो हकलाने लगी थी एंड द अदर चिल्ड्रन ऑफ एन मेड फर्न ऑफ हेम जो दूसरे बच्चे थे अक्सर उसका मजाक उड़ाते रहते थे और यही कारण था कि वो बहुत कम बोलती थी और चुप रहती थी उस रामलाल के बाकी और भी बच्चे थे He had seven children, जिसमें रामलाल के चार बेटियां और तीन बेटे थे दे ऑल अर वेरी हेल्थी बिकॉज रामलाल एक वेल स्टैब्लिश पर्सन था एक अच्छे परिवार था उसका चाहे खासा खाते पीते घर का था इंसान एंड दैट इज ऑनली द रीजन द अदर चिल्ड्रन वो हेल्थी इज वन एक्सेप्ट भोली भोली को छोड़कर सभी हेल्दी थे खूबसूरत थे सब अच्छे थे ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग द सन हैड बीन सेंट टू दिटी उनको शहर भेजा गया इवन टू स्टडी इन द कॉलेज ऑल्सो स्कूल कॉलेज के लिए भी पढ़ने के लिए उन्हें बाहर भेजा गया जो डॉटर थी उनमें राधा सबसे बड़ी थी एंड हैड ऑलरेडी बिन मैरिड उसकी शादी पहले से ही हो चुकी थी जो सेकेंड डॉटर थी जिसका नाम मंगला था हैड ऑल्सो बीन सेटल उसकी शादी भी सेटल हो गई थी एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड वन वो तीसरी बेटी के बारे जिसका नाम चंपा था उसके बारे में सोचता है एंड दे वर गुड लुकिंग ये सारे ही बच्चे गुड लुकिंग थे और उनके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर द ब्राइड ग्रूम्स टू फाइंड फॉर दैम उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई इतना मुश्किल भी नहीं था लेकिन रामलाल की जो रियल चिंता थी दैट इज अबाउट भोली वो भोली को लेकर थी शी इज ने गुड लुक्स उसका ना ही गुड लुक था और ना ही इंटेलिजेंसीज थी उसके अंदर भोली वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड जब वो सात साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी एंड द सेम ईयर उसी दिन गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल खोला गया एंड द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी 
ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो तहसीलदार साहब थे वो घोड़े पर सवार होकर वहां पर आए थे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर जो रामलाल था वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल था सो वो भी वहां पर मौजूद था एन एग्जाम्पल जो दूसरे गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करने के लिए उससे कहा गया कि वो भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे और उसी रात रामलाल अपनी वाइफ से कंसर्न करता है बट वो कहती है आई यू क्रेजी क्या तुम पागल हो गए हो इफ गर्ल्स गो टू स्कूल अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी हु विल मैरी दैम उनसे शादी कौन करेगा बट रामलाल है करेज टू दिस तहसीलदार रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को डिसोबे कर सके या उसको नकार सके और इसीलिए उसकी वाइफ और उसके सजेस्ट करती है कि तुम भोली को क्यों नहीं स्कूल भेज देते एज इट इज देयर एज अ लिटिल चांस ऑफ अर गेरिंग मैरिड क्योंकि उसकी शादी होना तो बहुत मुश्किल है एंड बिकॉज उसका अगली फेज है और इसके साथ साथ उसका सेंस भी नहीं है लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर और क्यों ना हम इसकी ये चिंताएँ जो हैं स्कूल की टीचर के ऊपर डाल दें and now the question arises does bholi enjoy her first day at school kya bholi apna pehla din school mein enjoy karti hai aur kya uski jo teacher hai wo different apne apne aap ko wo teacher se school se ya ghar mein kuch difference pati hai kon bholi to ye do questions ab hum aage dekhte hain aur agle hi din ramlal jo hote hain bholi ko uske haath se pakadte hain aur use bithate hain and He says that I will take you to the school. मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा लेकिन भोली जो थी शी गेट फाइट इन शी डिड नॉट नो वर आई स्कूल वॉज क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि स्कूल होता क्या है एंड शी रिमेंबर उसको तो बस एक ही बात याद थी कि एक दिन पहले ही उसके घर से कुछ लोग उसकी गाय को जिसका नाम लक्ष्मी था लेके गए थे और उसके बाद उसे बेच दिया गया और वो वापस कभी घर नहीं आई एंड दैट इज ऑनली द रीजन और यही कारण था कि जो भोली थी वो बहुत ज्यादा डर गई एंड शी सेज नो 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 एंड चिल्लाने लगी एंड शी शाउटेड इन टैर बहुत ज्यादा टेरर उसके अंदर आ गया एंड वो अपने हाथ को छुड़ाकर भागने लगी बट उसके फादर ने रामलाल ने उसको उसको ग्रिप करके पकड़ा रखा एंड ही सेज वट इज मैटर विथ यू फूल कि तुम्हारे को क्या परेशानी है बेवकूफ लड़की आई एम ऑनली टेकिंग यू टू द स्कूल मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल तक ही लेके जा रहा हूँ देन ही टोल हिज वाइफ फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ कि इसको कुछ डिसेंट क्लोथ पहना दो क्योंकि और एल्स वट विल द टीचर विल सही कि टीचर्स क्या कहेंगे और दूसरी लड़कियां क्या कहेंगी क्योंकि एक नंबरदार की लड़की को वहां पर कैसे कपड़ों में लाया गया है सो न्यू क्लोथ हैड बीन मेड फॉर भोली भोली के लिए नए कपड़े लाए गए अदर ऑर्डर्स तो अब तक तो ना ही उसके लिए कोई नए कपड़े कभी खरीदे थे ना ही उसके लिए कोई नए कपड़े बनाए गए थे बिकॉज जो भी एल्डर सिस्टर्स के कपड़े थे वो उसको शिफ्ट होते रहते थे उसको मिलते रहते थे उसे रिसीव होते रहते थे विच एच शंकिन जो छोटे हो जाते थे बट टुडे शी वॉज लकी लेकिन आज वो लकी थी कि उसे साफ सुथरे कपड़े मिल रहे थे विच एच इवन बाथेड यहाँ तक कि उसको नहलाया गया था उसको ऑयल रब किया गया था उसके सर में और उसके बालों को कॉम किया गया था प्रॉपरली तरीके से ओनली देन डिट शी बिगेन टू बिलीव और तभी उसको विश्वास भी होता है कि शायद वो किसी अच्छी जगह पर जा रही है दैट्स वाई शी इज जस्ट गेटिंग ऑल दीज थिंग्स कि ये चीज़ें उसको मिल रही हैं वेन द रीच स्कूल और जब वो स्कूल पहुँचते हैं द चिल्ड्रन वॉल ऑलरेडी इन देयर क्लास बच्चे पहले से ही क्लास में मौजूद थे एंड रामलाल हैड हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हैड मिस्ट्रेस रामलाल अपनी बेटी का भोली का हाथ हेड मिस्ट्रेस के हाथ में देता है एंड लेफ्ट अलोन और उसको अकेला छोड़ देता है द पो लुक अबाउट हर विथ फियर लडन आईज अपनी डरी हुई आंखों से डरी हुई सहमी आंखों से वो इधर उधर देखती है उसको काफ़ी सारे रूम नजर आते हैं और हर रूम में लड़कियां मौजूद थीं मैट के ऊपर बैठी हुई थी एंड रीडिंग बुक्स बुक्स पढ़ रही थी राइटिंग ऑन स्लेट स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी एंड द हेड मिस्ट्रेस आस भोली हेड मिस्ट्रेस थी वो भोली से पूछती हैं तो सिट डाउन उसे बैठने के लिए कहती है ना कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम एक क्लास के अंदर भोली डिड नॉट डू वट एग्जैक्टली स्कूल वॉज बोलू को ये नहीं पता था कि स्कूल होता कैसे है एंड वहाँ क्या होने वाला है लेकिन उसे खुशी थी क्योंकि वहाँ पर क्लासरूम के अंदर उसी के जैसे और भी बहुत सी लड़कियाँ बैठी हुई थीं उसी की एज की थी एंड शी होप्ड और उसको ये आशा थी वन ऑफ दिस गर्ल माइंड बिकम अ फ्रेंड कि शायद उन्हीं में से कोई एक लड़की उसकी दोस्त भी बन जाएगी द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेंट समथिंग टू द गर्ल्स जो लड़की वहाँ मौजूद थी वो लड़कियों को कुछ कह रही थी बट बोली कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट 
उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था शी लुक एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल उसने जो दीवारों पर पिक्चर्स लगी थी उनको देखने में वो बिजी थी एंड द कलर फैसिनेटेड हर जो रंगीन तस्वीरें थी वो उसको काफी फैसिनेट करती हैं आकर्षित करती हैं एंड द हॉर्स वॉज ब्राउन जो हॉर्स था बिल्कुल ब्राउन कलर का था जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार है बिल्कुल उसी तरीके का जिस पे तहसीलदार साहब बैठकर आए थे उनके गांव के अंदर विजिट किया था और जो गॉड थी वो ब्लैक वो ब्लैक कलर की थी एंड जो उसके पड़ोस में मौजूद थी जो पैरेट था वो ग्रीन एंड जो उसे मैंगो के ऑर्चिड में उसने देखा भी था एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक हृदय लक्ष्मी जो काउ की फोटो थी वो तो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की जैसी ही थी एंड सडनली और अचानक ही भोली नोटिस भोली नोटिस करती है द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड उसके पास में ही उसकी टीचर मौजूद है और उसे देख रही है और उसके ऊपर स्माइल कर रही है और वो उससे पूछती है वर्स योर नेम तुम्हारा नाम क्या है लिटल वन बो बो इस तरीके से बोली जो है स्टैमा करती है हकलाती है देन शी बिगन टू क्राई और उसके बाद वो रोने लगती है द टी एस फॉलोड फ्रॉम हर आईज उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं इन हेल्पलेस वर्ड बिल्कुल हेल्पलेस होकर शी कैप्ट हर हैड डाउन और अपना सर वो नीचे झुका लेती है एंड शी सेट इन हर कॉर्नर एक कॉर्नर में बैठ जाती है नॉट डेयरिंग टू लुक एप एट द गर्ल्स उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लड़कियों को ऊपर नजर उठाकर देख सके शी न्यू वो जानती थी वो स्टिल लाफिंग एट हर कि वो अभी भी उसके ऊपर हंस रहे होंगे वन द स्कूल बेल रैंक और जब स्कूल की बेल बजती है सारी की सारी गर्ल्स जो हैं क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं लेकिन भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस कॉर्नर से निकल सके हाँ स्टिल लोवर्ड उसका सर जो था अभी भी नीचे झुका हुआ था शी कैप ऑन सोबिंग और वो अभी भी सोप कर रही थी सिसक रही थी भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सोथिंग जो टीचर की आवाज थी काफी सॉफ्ट थी और वो उस पर काफी असर भी डालती है इन ऑल हर लाइफ क्योंकि भोली के एंटायर लाइफ में किसी ने भी अब तक उसको इतनी प्यार से नहीं पुकारा था ग्यारह सैड द टीचर इट वॉज नॉट ए कमांड ये कमांड नहीं था बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन एक दोस्त की तरह एक सजेशन था भोली गौरव भोली खड़ी होती है नाउ चल मी यू टीचर उससे बोलती कि अब तुम मुझे अपना नाम बता स्वेट ड्रुक आउट ओवर हर होल बॉडी उसकी पूरी शरीर से पसीना बहने लगता है Would her strumming tongue again disgrace her? और उसको लगता है क्या उसकी ये हकलाती हुई जुबान क्या दोबारा उसका साथ छोड़ेगी या दोबारा उसको शर्म का सामना करना पड़ेगा For the sake of this kind woman, लेकिन इस kind woman के लिए however she decided to make an effort, वो कोशिश करती है कि वो एक बार फिर से बोलेगी and उसकी सूथिंग वॉइस की वजह से उस ताकि क्योंकि वो उस पर हंसेगी नहीं वो भो करके वो दोबारा से स्टैमर करती है वेल देन वेल देन द टीचर इंकरेज हर लेकिन उसकी शाबाशी टीचर की शाबाशी जो है उसके अंदर हिम्मत पैदा करती है एंड एट लास्ट ही कंप्लीट हर वर्ड भोली और वो लाखिर में अपना शब्द भोली बोल पाती है वेल देन द टीचर पैटेड हर एफेक्शनेटली एंड सेट पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट उसकी जो क्लास टीचर थी वो उसको पैट करती है और कहती है कि अपना ये डर अपने अंदर से निकाल दो एंड यू विल बी स्पीक लाइक एवरीवन एल्स और जल्दी ही तुम किसी दूसरे इंसान की तरह पूरी तरीके से बोल पाओगी बोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली जैसे वो पूछना चाहती है कि सच में ऐसा होगा 